കൃതമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏറെ നാളുകളായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സീരീസ് ഫോർ എപ്പിസോഡുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സീരീസ് ത്രീ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നവ് ആൻഡ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ നാം വളരെ ദൈവിക ഉപദേശങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അനേകർക്കത് ആശ്വാസമായി അനേകർക്കത് ദൈവ വചനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചും അറിയുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയായി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിനായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് സീരീസ് ഫോർ എപ്പിസോഡുകൾ നാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് വാട്ട് വി ബിലീവ് ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് വാട്ട് വി ബിലീവ് ആൻഡ് വൈ വി ബിലീവ് സോ എന്തെല്ലാമാണ് ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ന് ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നാം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അതിശയം തോന്നിയേക്കാം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നാം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അനേക ആയിരം കിലോമീറ്ററുകൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് പാരമ്പര്യം നാം അതിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ ക്രിസ്ത്യൻസ് റിയലി ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ തിരുവചനപ്രകാരം ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലയിൽ നാം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് സത്യത്തിൽ നിന്ന് അനേക ഘാതം മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവ കൽപ്പന ദുർബലമാക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അവരവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പല കാര്യങ്ങളിലും വചനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവിക കൽപ്പന ദുർബലമാകുന്നു അവർ ദൈവ കൽപ്പനയെ ദുർബലമാക്കി കളയുന്നു തിരുവചനമാണ് സകലത്തിനും ആധാരം മനസ്സിലായോ ഈ ദൈവ വചനമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് സകലത്തിനും ആധാരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവ വചനമാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച ആ വചനം തന്നെ അതാണിത് ഈ വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും തിരുവചനം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സഭാ പിതാക്കന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും സഭാ കൗൺസിലുകളും ഒക്കെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വളരെ ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊക്കെ വളരെ വാസ്തവമാണ് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരും സഭാ കൗൺസിലുകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് പല കൗൺസിലുകൾ ഏകദേശം എ ഡി നാനൂറുകളോടൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ കമ്പയിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് അവർ ഇതിലൊക്കെ സഹായിച്ചു അവരുടെ അതിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ അവരുടേതാണ് ഇത് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്കാണ് ഇതിൽ പരമാധികാരം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഗുരുത്വാകർഷണം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹാശക്തി കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് പുറമോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞ
പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ തിരുവചനം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക വചനങ്ങളാണിത് ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളാണ് ദൈവിക പ്രമേയമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേറെ പല ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതായത് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ക്ലമൻറ്റ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് പോളിക്കാർപ്പ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ബർണബാസ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് മേരി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഫിലിപ്പ് ഈ ഗോസ്ബലുകളും പല പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൽ ഇടം കാണാതെ പോയത് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളോട് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക അവിടെ പറയുന്നു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം അപ്പൊ സ്വലേ പൗലോസ് പറയുക എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ ഈ തിരുവചന പ്രകാരം നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലാൽ എഴുതിയപ്പെട്ട സഭാ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടയ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ലേഖനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് കമ്പൈൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നിറവേറിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് തിരുവചനം ഇത് വേറെ ആരും നമുക്ക് തന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ പഠിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ആധാരം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ ദൈവം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക എന്നാൽ നാം ഇന്ന് ആ സത്യത്തിൽ നിന്നും മാറി പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും മാറി എത്രമാത്രം പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് നാം ഈ സീരീസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തലേ ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ വാട്ട് വി ബിലീവ് എന്ന സീരീസ് ഫോർ എപ്പിസോഡുകളുമായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിയോട് ചേർന്ന് വരുന്നു അങ്ങോട്ട് നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു പഠിക്കുവാൻ കർത്താവെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാൻ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാസ്തവമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ കർത്താവ് ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടി ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലുതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ഈ വചന സത്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടയായി തീരാതെ സത്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം അവരെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിട്ടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ സീരീസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അനേക കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കർത്താവെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കർത്താവ് ഇത് ഡെലിവർ ചെയ്യുവാൻ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ താഴുന്നു പ്രത്യേക കൃപ അടിയൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലോ കർത്താവെ തിരു തിരുഹിതത്തിന് തിരുഹിതത്തിന് അനുസരണമായിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും അടിയൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനിടയാകില്ല തിരുവചനത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയായി തീരാതെ ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവെ അങ്ങോട്ട് നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് മുറ്റുമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു താഴ്ത്തുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയോട് കേ
നമുക്കറിയാം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാതിരിയുള്ള വൻ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഛിദ്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത് ചിന്ന ഭിന്നമായി പട്ടടങ്ങി പോകും ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന സാത്താനാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയെ ഛിദ്രിച്ച് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ഒന്നിന് ഒന്നിനെ കണ്ടുകൂടാത്ത നിലയിലുള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നത് വിപരീത ഉപദേശം പറയുന്ന തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിലേറെ ഗ്രൂപ്പുകളായി ക്രിസ്തീയ ഉപദേശം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് താമസമായാൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് അൻപതിനായിരം കടക്കും അധികം അധികം വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വാസ്തവമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് പുതിയ പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ പുതിയ സഭകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭ എന്താണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കണം എന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് നാം ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓൺ വാട്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ദൈവ ദൈവ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കണമായിരുന്നു ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് വരുന്ന ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി നാം അതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ആ ഉപദേശങ്ങളെന്ന് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പലതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം തെറ്റായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് അതിടയായിത്തീരും ഓൺ വാട്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് നമ്പർ വൺ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് അതായത് ദൈവവചനം ദൈവശ്വാസ്യമാണ് അത് ദൈവിക നിയോഗത്താൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയമാണ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് തിരുവചനത്തെ സത്യവചനത്തെ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം പാലിക്കണം റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് മൂന്ന് ട്രിനിറ്റി അഥവാ ദ ഗോഡ് ഹെഡ് അതായത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങുന്ന ദൈവിക തൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വത്തിൽ ഏകത്വം നമ്പർ ഫോർ ദ ഡിറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നമ്പർ ഫൈവ് ദ ചർച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ നമ്പർ സിക്സ് ബോൺ ആഫ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക നമ്പർ സെവൻ ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധി ആത്മ സ്നാനം നമ്പർ എയ്റ്റ് ലോഡ് സപ്പർ അതായത് തിരുവത്താഴം നയൻ എറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ദൈവികമായ നിത്യ സുരക്ഷ പത്ത് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ സഭയുടെ ഉത്പ്രാപണം മഹോപദ്രവത്തിന് മുൻപ് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ പതിനൊന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായ വിസ്താര സഭ പന്ത്രണ്ട് എറ്റേണൽ എറ്റേണിറ്റി ഇൻ ഹെവൻ ലേസ് അതായത് നിത്യ സ്വർഗവാസം ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് നാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റുകളും ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് കഴിയും കൂടാതെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ ടൈം സിക്സ് ടു സെവൻ തേർട്ടി തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലും എന്നോടൊപ്പം ആയിരുപ്പാൻ ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ വാട്ട് വി സ്റ്റാൻഡ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശമാണ് തിരുവചനം ദൈവശ്വാസ്യമാണ് അത് ദൈവിക നിയോഗത്താൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ദൈവശ്വാസ്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം തിമത്തിയോസൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എല്ലാ തിര
എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയം ആകിയാൽ ഇതെല്ലാം ദൈവശ്വാസീയമാണ് ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ഇതിലെല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാണ് ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവുള്ളതല്ല എല്ലാം ദൈവശ്വാസീയമാണ് ബൈബിളിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് അത് മുഴുവനും അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അത് കാനനൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവനും കാനനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഇത് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളാണ് എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വരും കാലത്ത് നാം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലായിരിക്കുമ്പോഴും പുത്തനാ മിരസലേമിൽ യഹൂദന്മാരും നാം സ്വർഗത്തിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അന്നും വാലിഡ് ആണ് ഈ പുസ്തകം അന്നും ഇതതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്ന പുസ്തകമല്ല ഇത് എല്ലാ തെരുവെഴുത്തും തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവവചനം ദൈവശ്വാസീയമാണ് അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അത് ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ആണ് രണ്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് അത് വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സെക്കൻഡ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റഡി ടു ഷോ ദൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ്ഡ് അണ്ട് ഗോഡ് എ വർക്ക് മാൻ ദാറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി അഷൈംഡ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ തിരുവചനത്തെ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതാണ് ഈ വായിച്ച വാക്യമാണ് ഈ തിരുവചന പഠനത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോൾഡൻ കീ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കിത് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാര്യം ദൈവം ഇത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നാം പഠിക്കാൻ പോവുക അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ആധികാരികത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് നാം അറിയാതെ പോകും ഇന്ന് അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ്റെത്തിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അടുത്ത ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും ഈ രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും നമ്മൾ സ്നാനം വേണോ അതോ വേണ്ടായോ ശപത്ത് വേണോ ശപത്തിനെ പാലിക്കണോ അതോ വേണ്ടായോ പത്ത് കൽപ്പന വേണോ വേണ്ടായോ പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും ഒക്കെ വേണോ വേണ്ടായോ പൗലോസ് ആണോ അതോ പന്തിരുവരാണോ റാപ്ചർ ഉണ്ടോ അതോ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ആണോ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ നാം ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി കിടക്കും രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്നും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യു ഡിഡ് നോട്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നുള്ളത് സാത്താൻ്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാണ് ഇത് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നാം റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉപദേശം നമ്മുടെ ഉപദേശമായി നാം സ്വീകരി സ്വീകരിക്കാതെ പോയതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സാണ് നാം ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ്റത്തിൽ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ഉപദേശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കിങ് ജെ വി സോറി കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ബൈബിൾ കെ ജെ വി ആ വേർഷൻ ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്രേക്ക് മാനസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് കിങ് ജെ ബി കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവരെ അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൽ പറയുക സ്റ്റഡി ടു ഷോ ദൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് സ്റ്റഡി ഇത് പഠിക്കുവാൻ പറഞ്ഞേക്കുക സ്റ്റഡി ടു ഷോ പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള 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 സാഹചര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഏയ് അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പണ്ട് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ സ്റ്റഡി ടു ഷോ ദൈ സെൽഫ് അപ്രൂവ
അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുക ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ഈ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദയർ ഫോർ എവർ അത് എറ്റേണിറ്റിയാണ് നാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ റിവാർഡുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ഭയങ്കര പദവിയിലാണ് അവിടെ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് നിസ്സാരമായി ലഭിക്കാമായിരുന്ന റിവാർഡുകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലായോ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു പറയാം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മനസ്സിലായോ ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയുള്ള വേലക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുക സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി മനസ്സിലായോ അതായത് ഗുരുന്തലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ ഇതൊക്കെ കത്തി പോകുന്നത് മാതിരി നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കത്തി പോകുന്നതിനിടയായി തീരാതെ ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വചനം പഠിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിനീതമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലോടാണ് പബ്ലിക്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ജനം ആയിരക്കണക്കിന് ജനം അതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻസ് ഇമെയിലിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ എന്നെ ജനം വിളിച്ച് ബ്രദർ നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്ന് നിറകണ്ണുകളോട് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അതിൻ്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനേക ആയിരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിലേക്ക് വരും ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഇടയാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വചനത്തിൽ ഒരു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ അല്പം കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലായി ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും ജനനവും സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും ഈ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ കയറുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയം കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തൽക്കാലം മാറുകയാണ് മൂന്ന് ദ ഗോഡ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിനിറ്റി ദൈവിക തൃത്വം തൃത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഫോം ആയിരിക്കുകയാണ് ദർ ഈസ് വൺ ഗോഡ് എറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായി എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ ട്രിനിറ്റി എന്നത് ഒരു മിസ്ട്രിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വെളിപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇതിലെ അറിവോ അറിവില്ലായ്മയോ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യതയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷതകളിൽ നമുക്കുള്ള അറിവ് അനുസരിച്ചല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിലെ വിശ്വാസത്താലാണ് ഇന്ന് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഒരാഴമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡം ടൈറ്റസ് തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്നു മൗട്ടിയ തർക്കവും വംശാവലികളും കലഹവും ന്യായ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദവും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇവ നിഷ്പ്രയോജനവും വ്യർത്ഥവുമല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ഏക സത്യ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം തൽക്കാലം വിടുന്നു നാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വം ഡി ടി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം
ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ദ ഗോഡ് ഹി ഈസ് കോ എറ്റേണൽ ആൻഡ് ഹി ഈസ് കോ ഈക്വൽ യശയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിർത്തുകയല്ല ആ വാക്യം അത് തുടർന്ന് വായിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ സൺ ഈസ് ഗിവൺ അൺ ടു അസ് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവാണ് അവൻ കർത്താതി കർത്താവാണ് ഇത് നാം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണിത് കൊലൂസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അവൻ മുഖാന്തരമൊന്നും അവനായിട്ടൊന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും മനസ്സിലായോ സകലതും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരവും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ രാജാതി രാജാവാണ് കാല സമ്പൂർണതയിൽ എവറിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മളത് കാണാൻ പോവുകയാണ് കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണത ഈ കാലമെല്ലാം കഴിയും ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം അഴിയും പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മറയും കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണത അന്നുണ്ടാവും കാല സമ്പൂർണതയിൽ എവറിങ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം എവറിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാല സമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എല്ലാം ഒന്നായി ചേർക്കുക എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന കാല സമ്പൂർണതയിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി കൊണ്ട് തന്നെ കൃതവ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് അവൻ സഭയുടെ തലയാണ് അഞ്ച് ദ ചർച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന അവൻ്റെ നിറമായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഹാലലുയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ചു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറമായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സഭയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി വരുന്ന ആ ദൈവിക സഭ അതായത് അതിൻ്റെ ആ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തലയും ആകുന്നു ഹലുവിയ ഇതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അവയവങ്ങളായിരിക്കുന്ന ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ദൈവ സഭ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലോ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാനിലോ താങ്കൾ കാണുന്ന സഭയല്ല ഇത് മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട മിസ്ട്രി റിവീൽഡായ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സഭയാണ്
ഇരുന്ന് സഭ വെളിപ്പെട്ടതിനെ അല്ല അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രത്യുത പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കൂട്ടങ്ങളും കൂടിവരവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് യോവൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം സിയോനിൽ കാഹളമൊതുവീൻ ഒരു ഉപവാസം നിയമിപ്പീൻ സഭായോഗം വിളിപ്പീൻ ജനത്തെ കൂട്ടിവരുത്തുവീൻ സഭയെ വിശദീകരിപ്പീൻ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന സഭ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം അതായത് മരുഭൂമിയിലെ സഭ നമ്മൾ അപസ്വല പ്രവർത്തികൾ ഏഴാം അധ്യായം പഠിച്ചുള്ളതിന് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മോശയുടെ കാലത്ത് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു സഭയെക്കുറിച്ച് അത് ചേർച്ച് ഇൻ ദ ബിൽഡർ വിൽഡർനെസ് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ സഭയാണ് ഇത് ഓൾറെഡി അറിവുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട അപ്പസ്വലനെ പൗലോസിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ഒരു സഭയാണ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ ആ സഭ മർമ്മമായിരുന്നു ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കാൽവറി ക്രൂസിന് ശേഷം പൗലോസിനെ വേലയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നൊരു കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് അത് ക്രിസ്തു തലയായ ഒരു ഓർഗനിസമാണ് ഒരു ജീവകമാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ജീവനുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് ഇതാണ് പൗലോസപ്പസ്വരൻ പ്രസംഗിച്ച സഭ ഇതിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് തൻ്റെ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി സഭാലേഖനങ്ങൾ അതിനെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മർമ്മം വെളിപ്പെട്ട സഭയാണ് ഇതിനെ ചേർപ്പാനാണ് റാപ്ചർ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായ വിസ്താര സഭയിൽ നിൽക്കുവാനായി പോകുന്നത് ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി സ്വർഗത്തിലാണ് വി ആർ ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഹെവൻലീസ് നാം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാനുള്ളവരാണ് ഇതാണ് ചർച്ച് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് സാൽവേഷൻ ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് അതായത് ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിച്ച മറുവില യാഗത്താൽ ആ ക്രൂസിലൂടെ ഒഴുകിയ രക്തത്തിലെ വിശ്വാസത്താലാണ് ഇന്ന് നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാനതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ പറയുന്നു അവൻ്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു വേശുവെങ്കിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ അത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പൊറമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ താൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും ആകേണ്ടതിന് ഇക്കാലത്ത് തൻ്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്താൽ ആണ് നാം ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കുള്ള രക്ഷാമാർഗം ഇതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക യേശു ക്രിസ്തു എന്തിന് ലോകത്തിൽ വന്നുവെന്നറിയുക നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക നമ്മുടെ പാപം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയിലെ പരമയാഗത്താൽ കഴു കഴുകപ്പെട്ടു നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്താൽ നാം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉരുവാകുകയാണ് നാം ആത്മാവിനാൽ സീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ബോൺ ആഫ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുകയാണ് കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ആ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനും നിങ്ങൾ അതിന് കാരണമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ മിയർ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക കുരിന്തിർ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒന്ന് കുരിന്തിർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ഞാൻ സാധാരണ നിങ്ങളെ
തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ തിരുവചനത്തിലെ ആ നിത്യ സുവിശേഷത്തിലെ വിശ്വാസത്താൽ താങ്കൾ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് ബോൺ ആഫ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നാം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തിന് കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാം പാപിയായിരുന്നെന്നും നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി മറുവിലയാകുമായി കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതിലെ സമർപ്പണവും അതിലെ ആഴമായ വിശ്വാസവും അതിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയുമാണ് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ വചനം വായിച്ചത് കൊണ്ടോ ആ വചനത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടോ ആയില്ല സാത്താനും അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിലെ ആഴമായ വിശ്വാസം ആ സമർപ്പണം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള വീണ്ടും ജനനം ബോൺ ആഫ്റ്റർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഏഴ് പരിശുദ്ധ അൽബസ്നാനം ബാപ്റ്റിസ് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്നാനം അതാണ് ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധ്യാത്മ സ്നാനം ഇത് പത്ത് കൽപ്പനയുടെയും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രമാണം ആ ഒരു രീതിയല്ല ആ ഒരു മാർഗമല്ല ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മാർഗമാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം പൗലോസിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ആത്മീക ഐക്യതയുടെ മാർഗമാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വൺ ലോഡ് വൺ ഫെയ്ത്ത് വൺ ബാപ്റ്റിസം അതേത് ബാപ്റ്റിസമാണ് പരിശുദ്ധ്യാത്മ സ്നാനം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിക്കും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞാനതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയം അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുരുന്തീർ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഫോർ ബൈ വൺ സ്പിരിറ്റ് വി ആർ ഓൾ ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ഇൻ ടു വൺ ബോഡി പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാക്കി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് For by one spirit, we are all baptized into one spirit. Baptism is a part of the detail that you can learn about this detail. That is why the God is the God. The God is the God. That is why the God is the God. That is why the God is the God. The third thing is the Lord's Supper. We are the God of the God in the God of the God. We are the God of the God. The God of the God is the God of the God. സഭയെ ചേർക്കുന്ന ആൾ വരെ അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം പൗലോസിന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു അരുളപ്പാടാണ് ലോഡ് സപ്പർ എന്ന ശുശ്രൂഷ ഞാൻ കർത്താവെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചതും എന്തെന്നാൽ കുരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ കുരിന്തിര കഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഞാൻ കർത്താവെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവായി യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമവുമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ലോഡ് സപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴം ഇത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പാപപരിഹാര ബലിയോ കുർബാനോ കുർബാനയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് കർത്താവ് കാലുവറിയിൽ നിവർത്തിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയിലെ വിശ്വാസത്തിൽ അത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ലോഡ് സപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ എറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ദൈവിക നിത്യ സുരക്ഷ നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യമായി സുരക്ഷിതരാണ് എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ആണ് നാം ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വന്ന് സത്യവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധ്യാത്മാവാൻ ദൈവത്താൽ നമ്മളെ മുദ്രയിടുകയാണ് എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ആണ് എഫ്യൂസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ
വാഗ്ദത്വത്തിന് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സുവിശേഷം നമ്മൾ കേട്ട് ആ സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവാം ദൈവം നമ്മളെ മുദ്രയിടുകയാണ് പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ സീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇവിടെ നാം രക്ഷ കൃപയാലാണ് വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയാലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടോ ഒന്നും അല്ല നാം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് പതിനാറാം വാക്യം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ മനസ്സിലായോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും കൊരിന്തിയിലെ സഭയോട് പൗലസം പോസലും പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് നിത്യ രക്ഷയാണ് അത് നിത്യമാണ് നാം കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു ആ രക്തത്താൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവാൻ ദൈവം ആദാമിലായിരുന്ന നമ്മളെ ഇത് നം നാമാണ് നാം ആദാമിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ആദാമിലായിരുന്ന നമ്മളെ ആദാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിലാകുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നാം ആദാമിലായിരുന്നു നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആദാമിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ആദാമിൽ ആയിരുന്ന നമ്മളെ അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിലാക്കി മാറ്റുകയാണ് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ആണ് ഇതിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പിന്നെ കാണുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ റൈറ്റ്യസ്നെസ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നീതിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്നേ ദൈവം കൈവിട്ടു പോയനെ നമ്മളതിൽ നിന്ന് വീണു പോയനെ എന്നാൽ നാം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പകരം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിച്ച നീതിയാണ് ദൈവം കാണുന്നത് യു ആർ എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എറ്റേണലി സെക്യൂർഡ് ആണ് അത് വന്നും പോയും വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നതല്ല യു ആർ സീൽഡ് ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ പൗലോ സപ്പോസലും പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവർത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കൊലൂസ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുക അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു യു ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇവിടെ വേറൊന്നും ഇനി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാനില്ല യു ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരാണ് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ ബഡി ക്യാൻ ടാമ്പർ യു ഒരുത്തർക്കും ആ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നാം പരിശുദ്ധി ആത്മ സ്നാനം പഠിക്കുമ്പോഴും എറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നാം കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് പത്ത് പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ അതായത് മഹോപദ്രവത്തിൻ്റെ ആ കാലത്തിന് മുൻപ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാപനം നടക്കുക എന്ന വിശ്വാസം പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ റാപ്ചർ റാപ്ചർ എന്നത് ഒരു മർമ്മമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസിന് മുമ്പ് ഇതാർക്കും വെളിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭ ഇതിന് മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം പൗലോസിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് റാപ്ചർ എന്ന വിഷയം കുരിന്ത ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് മർമ്മമാണ് മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പദ്ധതികളെയാണ് ഈ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം നാം സാധാരണ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുന്നുമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്
ആ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും ആ ഒലിവ് മലയിൽ തന്നെ കർത്താവ് വരും അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാലിലും മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പല ആവർത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് പതിനൊന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായ വിസ്താര സഭ കുരുന്തിർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു നാം ഇവിടുന്ന് റാപ്ചറിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഈ ന്യായ വിസ്താര സഭയിലേക്ക് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ റിവാർഡുകൾ നമ്മുടെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും നമുക്ക് പ്രതി പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കെട്ടുകയല്ല നീ നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നല്ലത് കിട്ടും നീ കെട്ടത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല സംഗതി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ തോളിലൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ അതിനവരെ പ്രതിഫലം നമുക്കുള്ളതാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അവനവൻ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ഇത് സഭയോട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുരുന്തലെ സഭയോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നമ്മളിൽ ചിലരല്ല നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ റാപ്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മളിൽ ചിലർ കുറച്ചു പേര് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നാം എല്ലാവരും ബിക്കോസ് യു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദേസ് യു ആർ സേവ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ലാമ്പ് താങ്കൾ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിനാൽ സേവ്ഡ് ആണ് കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് യു വിൽ ബി റാപ്ചേഡ് ആ ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും നാം എല്ലാവരും ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ വെച്ചാണ് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായിട്ട് നാം നിൽക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ലജ്ജിതനായി നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് റൈഡ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കുരിന്തിയർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയും പ്രവർത്തികളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ പല ആവർത്തി അതും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഞാനുമുള്ളൊരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ മീതെ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനെങ്ങനെ പണിയുന്നുവെന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഒരുവൻ പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോല് എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഒന്ന് പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മറ്റത് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ തീയിൽ കൂടെ ശോധന ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തികളെ ഒരു സെറ്റ് മുഴുവനും തീയിൽ കത്തി പോകുന്നത് മറ്റൊരു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കത്തി തിളങ്ങി ശോഭിച്ചു നിൽക്കും ചെറുതാണ് കാണാൻ അധികമില്ല മനസ്സിലെ പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് ജനം കാണാനൊന്നും കാണത്തില്ല വളരെ ചെറിയ സംഗതികളാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ മനസ്സിലായോ ഒത്തിരി വലിയ വലിയ സംഗതികളാണ് പക്ഷെ തീയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം കത്തിപ്പോകും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നാം ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ദിവസം അതിനെ തെളിവാക്കും അത് തീയോട് വെളിപ്പെട്ട് വരും ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തു പോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും ഒരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം കത്തിപ്പോയെങ്കിൽ അവന് ഛ
കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒന്നിച്ച് അവനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നാം ഒന്നിച്ച് വാഴും എത്ര നാൾ യുഗായുഗങ്ങൾ നിത്യത നാം ഈ ഭൂമി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ആ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ അൺസെർച്ചബിൾ റിച്ചസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഹെവൻലീസ് നമ്മത് കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആയിരം മടങ്ങ് ആയിരം മടങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പൗലോ സപ്പോസൽ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുക വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം അത് അത്യുത്തമമല്ലോ ഹലലുയ നാം നിത്യമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വാഴുവാൻ പോവുക എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുക സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലഹലൂയ ഹാലഹലൂയ ഒന്ന് കൊരി രണ്ട് കൊരിന്തർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അവിടെ പറയുക കൂടാരമായ നിങ്ങളുടെ ഫൗമ ഭവനം അതിതാ നമ്മുടെ ബോഡി കൂടാരമായ നിങ്ങളുടെ ഫൗമ ഭവനം നമ്മൾ അകത്തായിരിക്കുന്ന ഈ മൺകൂടാരത്തിനകത്താ നാം ഇരിക്കുന്നത് കൂടാരമായ നിങ്ങളുടെ ഫൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ഏത് ഭവനമാണ് നിത്യഭവനം മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് മാറി പോകുന്നതല്ല നിത്യഭവനം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കുക ഒരുക്കുക ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം അവിടെ കണ്ടില്ലോ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്ര നാളിരിക്കും എപ്പോഴും ഇരിക്കും ഹാലലൂയ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കും കൊലോസി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ എന്താ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൻസാണ് ഇത് ടെമ്പററിയാണ് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സും കാറും വീടും ഒക്കെ ഏത് സമയവും പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആശ്രയം വെക്കരുത് വി ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നാം സ്വർഗത്തിലെ സിറ്റിസൻസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അവിടെ പറയുക നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു വി ആർ ദ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഹെവൻലീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എറ്റേണിറ്റി ഇൻ ഹെവൻലേസ് സ്വർഗീയ നിത്യ വാഴ്ച ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോവുക അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മഹാത്മ്യം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മർമ്മം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നാം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുക ദൈവസഭ എത്രമാത്രം ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരൊക്കെ മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രബോധിപ്പിക്കുക ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ഓവർ വ്യൂ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മിസ് ആകാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു സീരീസ് മുഴുവനും കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സീരീസ് എങ്കിലും മുഴുവനും കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നിച്ച് ദൈവചനം പഠിക്കുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചാട്ട് തുറന്നോസിൻ്റെ പാഠശാല എന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വിനീതമായി താങ്കളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫീഷ്യൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാട്ട് മാറാനാഥ ഗ്രേസ് ബി വിധിയോ